Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Momentum. Alături de mine se află un om foarte drag, este vorba despre Ramona Cristache, un director de agenție de asigurări, dar până la asta este un părinte, o mamă foarte, foarte dedicată, cu copii foarte, foarte drăguți, cărora le învață și le le arată tot felul de uh, idei, nu numai despre educația la modul general, ci despre educația financiară. O, una dintre tematicile pe care personal mi-am dorit de, de foarte mult timp să, să o abordăm, în sfârșit putem face acest lucru acum, alături de Ramona Cristache, care îi mulțumesc foarte mult că a dat curs aceste invitații. Și eu mulțumesc în primul rând pentru invitație. Și mulțumesc pentru introducere cu privire la educația despre care îmi spuneai. Da, sunt implicată foarte mult în educația copiilor și chiar îmi doresc să îi impulsionez cât mai mult în partea asta. Și nu numai ai mei, și a celorlalți copii. Încerc să mă implic cât de mult pot în educația copiilor din comunitatea locală în așa fel încât să aibă un viitor cât mai frumos. Știu că ești director al unei prestigioase agenții de, de asigurări, poate una dintre cele mai cunoscute și cele mai importante, bineînțeles că nu, nu o să facem reclamă, iar culorile nu spun nimic de pe, da. nici de pe tine, nici de pe mine, speram să putem să o putem să armonizăm așa, dar nu despre asta este vorba, până la urmă spuneam, este vorba despre educație, despre uh, cultură, se discută foarte mult de această idee de educație financiară în, în ziua de astăzi, poate din ce în ce mai mult și asta este bine, pentru că pare că și lipsește de altfel de, de foarte mult în educația copiilor. Din păcate, trebuie să-ți dau dreptate și ea, da, lipsește. Mă bucur foarte tare, în schimb, că autoritatea care uh, guvernează domeniul în care eu activez a început să se implice din ce în ce mai mult. Asta înseamnă că uh, sunt diverse proiecte la nivel național în care ei vin către elevii uh, din școli, din diverse clase, cu diverse programe, în așa fel încât să îi învățăm. Iar ce mă bucură pe mine cel mai tare este faptul că tinerii chiar sunt implicați și acordă o atenție specială mult mai mult decât părinții lor, care sunt foarte reticenți pe partea asta. Chiar am fost implicată de curând într-un proiect al Institutului de Studii Financiare cu privire la educația financiară și la fel și universitatea noastră, petrol și gaze, este destul de implicată și încearcă să facă, să deschidă mintea, ca să spun așa, a tinerilor studenți. Știu că poate părea o întrebare simplă sau ciudată, utopică. De ce este importantă educația? Pentru că dacă asculți întrebarea, e super simplu, a, e importantă ca să putem să găsim un job, să putem să mergem mai departe. Dar observăm ușor, ușor că începe să dispară această, această chestie, acest termen de educație. Îl avem la nivel de, de termen de cuvânt din DEX, dar cu adevărat ceea ce ar trebui să stea în spatele lui că ține de Ministerul Educației sau de Inspectorat sau de Universități, exact cum spuneai mai, de, mai devreme, începe să dispară și nu neapărat că nu sunt oferite niște servicii, ci pentru faptul că tinerii sunt din ce în ce mai puțin implicați în, în, această, în această mișcare, dacă pot să-i spun așa. Și mai fac o paranteză. Pentru fa de ce aș vrea să motivez această întrebare? Pentru că observ problema inclusiv în cultură. Când discutăm de filarmonică sau de teatru sau de operă, deci foarte, mult, foarte multe ori copiii nu mai au această deschidere. Pe vremuri, cum se spunea, acum 15-20 de ani, era cumva o obligativitate să mergi la teatru, să mergi la filarmonică. Nu știu neapărat dacă era un bine, o chestie bună acest aspect, însă cumva copilul respectiv, vrând nevrând, cel puțin odată intra într-o sală de concertă sau spectacol. Acum, trebuie să tin să nu-ți dau neapărat dreptate, pentru că eu sunt una dintre persoanele care chiar crede în tinerii din România și de ce spun asta? Pentru că eu îmi iau niște idei minunate de la ei, pe care le și pun în practică. Cumva, generațiile s-au schimbat și poate și ăsta este unul dintre motive. Faptul că ei nu vin în sala de concerte nu înseamnă că nu ascultă un astfel de gen muzical. O să rămâi șocat dacă stai să vorbești cu ei și să afli lucruri. Pe de altă parte, 
parte sunt tineri care nu își doresc să fie obligații. Ei, cumva noi ar trebui să ne ducem către ei, să-i facem să se îndrăgostească de lucrurile astea care sunt cu adevărat importante în viața lor și care îi vor ajuta pe, pe viitor. Dar dacă stai de vorbă cu ei, ei la momentul de față, din păcate, sunt uh, într-o totală lipsă de încredere în ei, chiar dacă au niște idei minunate. Eu am făcut niște proiecte cu cei de la uh, universitate, spre exemplu, uh, și chiar m-au ajutat, pentru că sunt, văd lucrurile cu totul și cu totul altfel, mai ales în ce se întâmplă acum în partea asta de era digitală și trebuie să recunoști că sunt mult mai bun decât eram noi pe vremea noastră la vârsta lor. Da, bineînțeles, asta e o evoluție normală cum și noi eram mai buni față de cei de acum 50-70 de, de ani. Da. Asta este, este clar. Bun, și atunci mergând mai departe, cât de importantă este o educație financiară? Pentru că sunt tot felul, și dacă intrăm pe internet, dacă vedem în, în mass media, sunt tot felul de uh, referate, tot felul de cum să faci să-ți cumperi o mașină, cum să faci să-ți iei o casă, cum mai faci un credit, sau... Uh, în școală nu există această Din educație da. financiară. Din păcate, da. Ce ar trebui să facă un... Uh, bine, mă gândesc că în clasele 1-4 e destul de dificil, dar ar trebui să existe niște... Uh, cum zice, un fel de abecedar. Citeam la un moment dat un studiu că vârsta cea mai bună de la care poți să înveți un copil să uh, aibă grijă de bani sau să strângă niște bani ar fi 6-7 ani. Uh -huh. Și da, este corect. Eu, spre exemplu, am în diverse parteneriate cu anumite grădinițe în care noi chiar facem lucrurile astea, inclusiv acasă. Am, am, mai întâi am testat pe copilul meu să văd dacă funcționează acasă și chiar funcționează pe diverse activități pe specifice vârstei lui își strânge niște bani cu care își cumpără chiar niște jucări. Acum, este foarte important, din punctul meu de vedere, să se facă diferența între nevoie și dorință, pentru că de cele mai multe ori acordăm foarte mult bani până la urmă pe partea de dorințe și nu știu dacă cu tinerii, cred că ar trebui să începem în același timp și cu părinții. Pentru că ei au acea mentalitate veche Să avem, să fie, să existe Și atunci, cumva, copiii Nu mai sunt neapărat motivați Pe partea de nevoi Și sunt mai mult pe partea de dorințe Cum ai procedat cu copiii? Care au fost pași? Exemplu concret pe da, care l-am exact, făcut exact, exact. Am participat la unul Dintre cursurile unui trainer Pe partea asta Pentru că și eu la rândul meu a trebuit să, să fiu învățată și acolo era un exercițiu pentru copiii de până în 5 ani. Era o tablă cu exerciții specifice pe care putea să le facă, nu știu, să-și strângă, să strângă jucărie sau să mă ajute la diverse treburi casnice și de fiecare dată când el făcea lucrul ăsta, bifam acolo și el știa că trebuie să primească o anumită sumă de bani. Am negociat, bineînțeles, cu el că nu e chiar așa. Și a fost foarte mândru în momentul în care noi am fost și bă, este actiat acum la momentul ăsta după Lego și și-a cumpărat un Lego pe banii lui. Era foarte mândru, ea numărat, ea... Adică chiar a înțeles ce înseamnă bani. Bun, cred că a înțeles ce înseamnă în primul și în primul rând munca și uh -huh. recunoașterea unei munci de puse sau uh -huh. a, unor, a unor merite. Acest aspect cred că putem să-l facem cu copiii noștri sau cu cei care sunt în învățământ până la un punct. Bine, până foarte departe în carieră. Da. Însă, ceea ce vreau să spun este că cum am putea face uh, să nu neapărat să modificăm, să le arătăm elevilor, copiilor, studenților că există și o altă variantă de lucru, în afară de cea de a fi uh, împărțit, să zic așa, în uh, muncă 8 ore, 6 ore, 12 ore și primirea unui salariu lunar, sau ați investi banii să producă bani mai departe. Adică o diferență între un angajat și un, nu director, un lider, un manager care să facă ca lucrurile să se întâmple pentru el. Adică un venit activ, un venit pasiv. În primul rând este vorba de pasiune din punctul meu de vedere și atunci a Cred că cei mai în măsură să învețe pe copii, pe tineri, în sensul ăsta sau în spiritul ăsta, sunt în primul rând familia, apoi profesorii. 
Din păcate și acolo, la, în școală, încă se merge pe parte foarte mult de teorie, nu de practică, motiv pentru care eu tot încerc să fac diverse proiecte în așa fel încât să le arătăm ce înseamnă partea asta de a-ți petrece 8 ore în calitate de angajat, pur și simplu, sau de a fi un antreprenor. E vorba doar de un mindset până la urmă și cum ai fost învățat să faci lucrurile. Asta spun că în mod normal în casă nu găsești lucrurile astea. Tocmai pentru că este și o diferență. E clar că procentele sunt diferite. Vorbim de 10% lideri și 90% sunt ceilalți care muncesc pentru acel lider, de fapt. Muncesc pentru visul lor. Eu nu, este o diferență între a munci pentru visul lor ca să fie antreprenor și antreprenorul știe foarte bine că sunt parte din nou se poate împărți să muncească tot pentru visul lui, adică amândoi să muncească pentru visul lui, dar fără a avea angajați și să pună banii să lucreze pentru el. Discutând despre bursă, discutând despre, nu știu, criptomonedă, că tot e în vogă da. acum. Da. La, la asta mă refer și în casă, cu atât mai puțin la școală, nu avem acest exemplu. Tocmai pentru că și profesorii, și nu vreau să jignesc, Doamne ferește pe mine, să nu spun că este uh, ceva mai puțin plăcut sau mai puțin bun să dedice această muncă timpul egal bani. Da, timpul este egal bani, dar poate să fie o, un lucru plăcut să treacă timpul la job sau un lucru mai puțin plăcut depinde de tine. Și iar ne întoarcem la partea de pasiune, pentru că dacă reușim să influențăm sau să-i facem pe profesor să fie mai dedicați, copiilor și ceea ce fac ei acolo, o să reușim să facem, chiar dacă alege un, o variantă de angajat, să fie un angajat fericit, să zic așa. Există și varianta asta. Bineînțeles. Cu atât mai mult dacă, exact cum, cum ai spus tu mai devreme, cu atât mai mult dacă faci lucrurile din pasiune. Uh -huh. Rare ori se întâmplă ca ceea ce îți place să, ca din ceea ce îți place să faci să și câștigi bani. Uh -huh. uh, Majoritatea cazurilor așa am văzut, adică nu aud pe nimeni, nu, nu, mint, nu că nu aud pe nimeni, aud pe foarte puțină lume spun Vai, ce zi minunată, m-am trezit, mă duc la serviciu, abia așteptam și să mă întorc de seara la ora 18 Da, 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 da eu sunt un caz atipic, eu chiar îmi doresc să de fac lucrurile spun, astea, că, nu? Că chestia asta nu, nu găsești uh, zilnic, day by day, adică să vezi pe stradă oameni luminați și bucuroși, bine că mergem A, la școală Iar ne întoarcem la partea de educație pentru că atâta timp cât faci lucrurile care îți plac și ești pasionat de ele, atunci nu te duci garantat la lucru dimineața cu au, leu, firar, nu-mi place deloc, dar trebuie pentru că vin facturile. Da? Atâta timp cât orice o mare o pasiune, oricare ar fi ea, și din orice pasiune pot fi scoși până la urmă bani. Că vorbim de investiții, că vorbim de, nu știu, ați petrece 8 ore la muncă, până la urmă pot fi scoși mai. Bun, și practic ne întoarcem la ceea ce ține de educația de atunci când suntem mici, de când suntem copii și cum suntem formați. În cel mai... Mie mi se pare cel mai important moment de fapt al vieții, știu că sună ciudat, perioada 1-5 ani, 1-7 ani, pentru că acolo ai în primul rând ai inocență da. și prin acea inocență ai toate Visele. Îmi doresc să fiu, îmi doresc să fac, îmi doresc să trec, să nu știu ce. Ba chiar poți să ajungi la orice, nu? Exact. <laughs> la da. Ei, cumva, mulți dintre noi pierdem acest lucru pe drum. Pentru că ajungem în școală, suntem învățați într-o anumită structură, într-un anumit format, mergem mai departe la uh, universitate și alegerea din clasa 11 sau cl clasa 12, când mergem la facultate, e în funcție de ce se întâmplă în momentul respectiv în țara sau în țările vecine, la modul, uh, ok, ce -am, cum am putea, ce, ce, ce loc de muncă găsesc, ca asta e întrebarea. Ce vei face după, ce, ce te vei face când vei fi mare, ca asta e întrebarea de mic, și după care te gândești ce te vei face, vei fi mare să și trăiești. Și mulți observ tocmai dat, din cauza acestei lipse de educație, aș putea spune, uită visul, uită inocența, exact acele aspecte care le-au dat, de fapt, energia să-și urmeze sau să facă anumite, mm -hmm. anumite lucruri. 
Păi iar ne întoarcem în sânul familiei, că de fapt suntem foarte influențați de cei cu care petrecem cel mai mult timp și am întâlnit din păcate tineri că, pe care i-am întrebat de ce au ales o anumită facultate și a, răspunsul a fost așa, a zis mama sau așa m-a îndrumat tata. Mi-a zis ok, dar visul tău care e? A, eu nu vreau, eu vreau să fac fotografie. Ok, și de ce ești la Universitatea de Petrol și Gaze? Că nu înțeleg, nu are nicio legătură. Tot de la familie pleacă totul, de la faptul că societatea nu ți acordă o anumită încredere, din păcate, în momentul în care și mai sunt și profesorii care mai pun și ei acolo niște praf magic. Și atunci, cumva, există efectul ăsta de turmă, da? ne ducem unde putem să trăim pe mai departe, nu contează cum, important este să supraviețuim. Eu aleg varianta de a trăi, nu de a supraviețui. Și asta încerc să le implementez și copiilor mei și tuturor tinerilor cu care mă întâlnesc până la urmă. Spune mai devreme despre cum ai testat această tehnică pe, uh-huh. pe copilul tău. Ce înseamnă ieftin? Ce înseamnă scump? Mm, cred că este relativ. Și ieftin și scump este fix depinde de fiecare dintre noi. Pentru că ce s-ar putea să fie pentru mine ieftin, s-ar putea să însemne pentru altcineva scump. Și atunci cred că este doar o chestie de bă, relativ. Poți să fii fericit cu foarte puțin bani sau poți să fii nefericit cu foarte mulți bani. Este o diferență între îmi place și îmi trebuie? Garantat, da. La copii? Da. Este o diferență și mă uit la Nicolas, spre exemplu, așa cheamă pe cel mic. De fiecare dată când plecăm la cumpărături, există dăți în care îi spun ok, ai voie să-ți iei o singură jucărie și atunci el vine cu multe, cu 3-4, el negociază tot timpul. Și am spus ok, luăm una, gândește-te care îți trebuie și de cele mai multe ori alege o chestie care, de care chiar are nevoie în funcție de pasiunea din momentul respectiv, că e o pasiune așa pe săptămânale. Ai și tu copii și sunt convinsă că știi despre ce vorbesc. Da, chiar, chiar asta vreau să spun. Apropo de îmi place și îmi trebuie, zilele trecute am avut o experiență foarte interesantă cu, cu băiatul. Bine, băiatul e mai mic, are patru ani și avea niște biscuiți. E adevărat cu forme, cu animaluțe, cu nu știu ce. Am fost la o întâlnire cu prieteni cu mașini retro și unul dintre prieteni l-a întrebat îmi dai și mie un biscuit? Bineînțeles că a zis că nu vrea, că nu știu ce. Și el i-a zis, îți dau cheile de la mașină. Mașina era de fapt vorba de un Ford Mustang din 69, de altfel o mașină foarte scumpă de vreo 100 de mii de euro și el a zis, nu, 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 biscuiții sunt ai mei. Și am, zis, am tot încercat să-i spun că luăm alți biscuiți, nu e niciun fel de problemă. Deci a contat foarte mult acest îmi place la el, că îi plăceau biscuiții. Nu neapar- Bine, nici mașina la vârsta aia nu-i trebuia. Cred că mai mult da. îi trebuia luat asta. <laughs> da. Bun. Copiii a. oricum sunt cei mai buni negociatori. Adică... Exact. Dacă îți cere bani împrumut, un co- copil care are, nu știu, deja... 14 ani poate și l-ai uh-huh. educat în, într-o direcție, într-un anumit sistem. 14 ani, 15 ani de ieșit în oraș. Poate și-a strâns niște bani și ar vrea mai mulți. Cum ar trebui să procedeți? Păi o să-ți dau tot un exemplu din viața personală. L-am avut cu celălalt copil care se încadrează în vârsta pe care ai spus-o tu. La un moment dat, pentru că toți colegii aveau un anumit model de telefon, să nu spunem ce, Uh, și el nu avea, ba chiar avea unul pentru că am avut o experiență urâtă cu societatea și avea unul pe care doar putea să-l folosească să vorbească uh, i-am spus că bugetul pe care eu îl am este ăsta dacă vrea să se încadreze în ăsta e ok, dacă nu, nu. Și a preferat să nu, să-și strângă bani a zis ok, spunem ce trebuie să fac în așa fel încât să-mi strâng bani și și-a luat un telefon pe care și-l-a dorit după șase luni de zile a preferat să stea șase luni cu un telefon pe care doar putea să vorbească și atât Uh, și asta a făcut el Acum eu, i-am și, eu nu le dau lucruri pentru că ei îmi cer Eu le dau lucruri pentru că ei au nevoie Nevoia pe care o consider tu în regulă Sau pe care o consider ei? La noi totul este o negociere în casă, este vorbim de argumente. Ok, ai ne- vii și îmi spui că ai nevoie de X lucru Care costă o anumită sumă de bani, trebuie să-mi spui de ce mai ales dacă eu spun nu, trebuie să-mi spui de ce ai nevoie de el ca să vedem dacă mă convinge. Și dacă primul argument și de altfel ultimul argument este îmi place? Nu există. De ce nu există? Pentru că nu vreau să-mi învăț copiii să primească lucruri ușor. 
trebuie să muncească pentru ele, pentru că... Dar, tu, dar n-am spus că ușor, de ce nu primește ușor, doar pentru faptul că îi place un lucru. Și asta, ca, ca să-ți dau, îți dau exemplul meu, este cea mai, cea mai bună chestie, ca să nu creadă lumea că vorbesc despre altceva, am avut un vis în copilărie să-mi iau niște mașini retro. Da, și bineînțeles că nu aveam bani și nu era normal să dau bani pe așa ceva, în viziunea nimănui. Și la un moment dat am zis, domnule, îmi place chestia aia, îmi doresc chestia nu îmi trebuie, uh-huh. nu am nevoie, mă plim de în Paște. E adevărat senzația pe care am când mă plimb este unică, dar punct îmi place. M-am okay. dus la o prietenă și am spus că nu avem familie, n-am putut încurge să vorbesc cu chestia asta, că era clar că intru la capitolul nebun și acum intru la capitolul nebun, nu asta este o problemă. Și am zis, am nevoie de suma asta, care era o sumă, în fine, pot să-ți dau banii înapoi așa, mă poți ajuta, dar de ce? Că e o întrebare logică. Pentru că vreau să-mi iau mașina respectivă, pentru că îmi place. Punct. Uh-huh. Am nevoie? Nu am nevoie. Păi, lui trebuie Lego? Lui trebuie... Da, îi trebuie. Îi trebuie. Da, Bine, îi trebuie, îi trebuie Lego trebuie. pentru că știi tu ceea ce face Lego. Exact. Și da, îi trebuie. Dar mai departe, că îi place, nu știu, mașinuța X. Da, să știi că tot timpul le iau lucruri în așa fel încât să le dezvolte diverse abilități. Fac lucrul ăsta îmi place. Iar referitor la ce ai spus tu cu mașina, nu știu în ce stadiu al, din punct de vedere financiar erai, dar dacă chiar restul nevoilor nu erau îndeplinite și tu chiar nu aveai bani, atunci era clar că îți mai trebuia puțin pe partea de educație financiară. Știi? În momentul în care am achiziționat mașina respectivă, am venit cu un tot cu un contract. Adică știam de unde să plătesc chestia aia, că nu mă, nu mă rog de, okay. de nu. Dar, repet, era o chestie pe care am făcut-o este normal să... pentru că îmi place. Este normal să, și să facem lucruri pentru că ne plac, atât timp cât ne și permitem să facem lucrul ăsta și nu intrăm într-un dezechilibru financiar. Am ajuns grădiniță, școală, facultate. Mm-hmm. Să zicem, e bine, nu e bine, rămâne de văzut pentru fiecare. Ne însurăm, slash ne mărităm. Și vrem să ne mutăm într-o casă, apartament. Ce înseamnă Majoritatea nu au posibilități, bineînțeles, uh-huh. ca să-și cumpere casa, apartamentul din prima și au nevoie, sau soluția cea mai la îndemână este, este un credit. Uh-huh. Este o soluție un credit? Nu este o soluție un credit? Din păcate, având în vedere dorința românilor de a fi proprietari, este singura soluție sau cea mai desuzitată, ca să spun așa, la momentul ăsta. <coughs> și este o soluție. Este o soluție, pentru că, dar trebuie să fim conștienți că vin, apropo de vârsta asta, sunt o grămadă de responsabilități pe care le avem și peste unele trecem destul de ușor. La momentul de față, dacă ar fi să mă raportez la domeniul în care eu lucrez, doar 5 din, una din, nu, 5 din, 10, din 10 proprietăți sunt asigurate la momentul ăsta, unde e o marjă foarte mică. 20% din proprietăți au o poliție obligatorii. Înțeles. Mai devreme îmi povesteai de asigurări. Spuneam că am făcut așa o viață a unui copil în linii, uh-huh. bineînțeles, foarte mari. Am plecat de la școală, de la până în școală, mai bine zis, educația în familie, grădiniță, școală, facultate, am făcut un credit, ne-am luat o casă, ok, acum ar trebui sau ar fi bine să ne asigurăm ar fi bine sau nu ar fi bine să ne asigurăm casă? Părerea mea garantat este că ar fi bine, pentru că riscul nu este niciodată zero în viața nimănui. Tu fiind directorul nu e adiuțit, dați Da, <laughs> dar din păcate, uite, trebuie să-ți spun că în momentul în care eu m-am angajat la compania asta, chiar având permis în buzunar, eu nu știam că există o poliție obligatorie pentru mașini. Nu știam de lucrul ăsta. 
Am intrat pur și simplu și când am văzut cât de utile sunt, adică este groaznic să vezi uh, o mamă cu un copil adolescent îmbrăcat în negru, să vezi că scrie o hârtie și plânge uh, și îți dai seama că e singurul lor ajutor pentru a-și trăi viața până mai departe, apropo de căsătorie. Da? Riscul nu este niciodată zero. Poți să mergi pe stradă și să-ți pici o cărămidă în cap. Nu, nu, nu este neapărat nevoie să te duci la un raliu, spre exemplu. Da? Să ți se întâmple ceva Și da, din punctul meu de vedere Asigurările sunt lucru Pe care ar trebui orice român să-l aibă În casă Bun, există deja această Nebunie Dacă pot să-i spun în ultima perioadă După pandemie A venit războiul Și cumva pe lângă război Au mai venit și vreo 45 de cutremure mm-hmm. Pe lângă și toată lumea s-a panicat Brus trebuie să ne facem asigurare Da Înțeleg că asigurările sunt tot felul. Asigurare de viață, asigurare de, de, cum zice, de mașină, cum ai spus tu, de apartament, casă, locuință și așa mai departe. Ok, ce înseamnă asigurarea? De câte tipuri? Hai să luăm așa. Depinde după ce criteriile împarți. Pot fi obligatorii și facultative, pot fi de viață sau generale, depinde. Sunt de mai multe tipuri Ok, hai să o luăm de viață Că, okay. ex, Apropo de ceea ce spuneam mai devreme de, A zis tu foarte bine de fericire uh-huh. Că uităm să fim fericiți Sau nu suntem învățați la, Să împăcăm uh, Varza și capra, cum să spune Să împăcăm uh, mă, serviciu Pas, cu, pasiunea cu pasiunea cu jobul, cu jobul da, uh-huh. Ca să fim uh, fericiți Așa Și să o luăm cu asigurările de viață De ce este o utilă o asigurare da, exact, de viață? exact Păi, în primul rând vreau să spun că asigurările sunt cumpărate de către clienți din două mari motive. Unul ori din dragoste, ori de frică. Și acum, no, e o chestie da, extrem, da, 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 da. Dar tot ce facem noi facem de frică dragostei. Facem din, din cauza acestor două emoții. Acum, asigurările de viață sunt cumpărate chiar pentru dragostea pe care o purtăm celor dragi. Pentru că în momentul în care dispărăm brusc din viața copiilor noștri, nu dispar cheltuielile lor. Ele rămân pe mai departe. Și de cele mai multe ori se întâmplă ca stâlpul financiar al familiei să dispară brusc și atunci copiii rămân să se descurce singuri. Ceea ce facem noi este să fim de fapt un al treilea părinte al copilului și să l ajutăm să-și ducă... Să aibă o stabilitate financiară pe mai departe. Asta mi se pare interesant, al treilea părinte al copilului. Dar chiar asta facem. Pentru că noi susținem financiar pe mai departe. Bun. Și vezi a fi chestia asta apreciată și nu mă refer din uh, privința celui de-al treilea părinte uh-huh. al familiei, ci din, ăla care, din privința celui care a rămas față de cel care nu mai este. Păi, în moment... A pleca... A plecat, nenor- citez. a plecat nenorocit ăla și ne-a lăsat fără nimic Sau ne-a lăsat cu amărâta asta de asigurare de viață Nu se întâmplă cu amărâta asta Sau mă rog, depinde de câte, cât a plătit și clientul Sau cât a valorat Ideea este că... Cât a valorat asigurarea sau client? Și <laughs> 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 uh, Nu, să știi că de cele mai multe ori Oamenii achiziționează asigurări din dragoste Și n-am întâlnit nicio văduvă Care să-mi spună Vai nenorocitul doar atât a putut să facă. Nu. De cele mai multe ori femeile vin și scriu, pentru că trebuie să spun, femeile vin, mai rar am văzut bărbați, femeile. Asta să zic, un văduv, nu avem da, da. Se pare că speranța de viață a femeilor este, este mai mare decât cea a bărbaților și oricum bărbații sunt mai expuși riscurilor. Știam eu că e ceva aici. Da, da, da. Okay. Și atunci de cele mai multe ori văduvele scriu și și povestesc cât de... Și să răspunde. Nu, scriu cererea de despăgubire ah, okay, Că despre asta okay, este okay. vorba Și și povestesc cât de minunat Era soțul, cât e de implicat Era cât, cât Îi mulțumesc că a făcut Chestia asta pentru ele și nu le-a lăsat Și atunci ele rămân doar cu durerea Dispariției, nu și cu Pușul ăsta financiar Pentru că factorile curg mai departe, din păcate Bun Ceea ce vreau să întreb Sper să nu deranjeze întrebarea Și dacă deranjează, văd eu pormă ce fac după emisiune uh, Ideea este în felul următor Orice companie de asigurări are nevoie de vânzări da. Da? Adică orice companie are nevoie de vânzări, nu că una de asigurări În general, că, uh-huh. că vinde un produs, că vinde un serviciu, indiferent ce ar fi Ok, ați mers sau mergeți mai departe 
și faceți ce face orice fel de companie multinacională foarte bine pusă la punct și merge pe caracterul de sentiment pentru dragoste. Adică mai întâi de fapt vindem iubirea, fericirea, Așa. dar noi de fapt vindem produsul. În scopul meu și al oamenilor mei și până la urmă și strategia pe care o are compania mea nu este acela de a vinde. Scopul nostru este acela de a concilia. Explicăm care sunt riscurile la care este expus clientul și dacă el alege să-și protejeze sau nu bunurile sau familia, este treaba lui. Dar noi nu facem puși pe partea de vânzare. Noi doar consiliem. Cum funcționează o companie de genul ăsta? În sensul în care avem foarte multe daune sau la... Asta vrem să întreb. Pentru că este o întrebare uh, pe care foarte mulți dintre noi și-o și pun. În sensul că... Uh, dar de unde are fi mai sunt de mie bani? Că îi dau bani, îi dau bani și 200 de lei, 500 de lei pe lună, 200, 100, uh -huh. habar uh -huh. nu. Dar dacă ăștia ar face toți accidente într-o zi, n-ar avea de unde să ne dea bani. Să mă lase pe mine cu firmele de asigură. Păi, uite, hai să luăm exemplu. Vreau să-ți dau două exemple. Unul din viața reală și trăită și de voi. Ai spus mai devreme de partea de cutremure. Da? Noi chiar am avut destul de multe asigurări acolo și s-au despăgubit. Gândește-te că un cutremur vine strict pe o porțiune din țara respectivă, da? pe o zonă, nu pe toată țara. Asta una. Pe de altă parte, reprezintă o companie care este, se află la nivel internațional. Avem o experiență de aproximativ 200 de ani în lume și atunci are într-adevăr o stabilitate. Da? Asta este, principiul asigurării este să iei de la mai mulți sume mai mici, în așa fel încât să-i ajuți pe cei care au nevoie când se în produce momentul... riscul. Da? Pe de altă parte, un alt exemplu, care este tot din istoria recentă, toată lumea știe de Dragonul Roșu, este cea mai mare daună despăgubită la nivel de România, 13 milioane și jumătate, pentru că nu a fost un simplu dosar de daună, iar Dragonul Roșu există în continuare. <laughs> pentru ei a fost salvarea de la faliment. Bun, astea sunt, exact cum ai spus și tu, niște uh, lucruri punctuale. Uh -huh. Ca și cu, cu tremurul, nu se întâmplă pe peste tot. Uh -huh. După care românul în general o să vină și o să se găsească el, da, da o să găsească soluția și o să spun, da, lasă, asta cu putremurul, da, 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 bine, ok, iau din Bucovina și îl duc în Muntenia, ca bugetare, uh -huh. nu știu, uh -huh. că tot felul uh -huh. de idei năstrușnice vin. Bun, dar mai departe vine, nu știu, ferească Dumnezeu, vine război. Și e o okay. chestie uh -huh. care se întâmplă în 90% din țară, nu mai sunt clădiri. Clădirile care sunt asigurate, nu mai sunt mașini, nu mai sunt, nu mai sunt, nu mai sunt. Da, trebuie să spun că avem și niște excluderi generale. A, da, 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 trebuie să spun asta. Nu, eu tot căutam nu... să vedem. Da, da, da. Este o excludere generală la nivel internațional, nu este doar strict la nivel de compania pe care eu o reprezint, este la nivel internațional. Războiul nu este acoperit de nicio poliție de asigurare. Înțeleg, nici războiul din familie, probabil. A, acum, dacă doamna este beneficiar al să spun, poliției, adică nu... Termenul <laughs> respectiv nu. poate fi pus în diferite nu, contexte. Nu. Bine, e o glumă, bineînțeles. Ok, ne-am asigurat. Uh -huh. Să zicem că în momentul de față avem casa, ne-am asigurat. Ușor, ușor putem să plătim creditul. Uh -huh. uh, vine momentul în care poate putem să luăm o decizie, să schimbăm o educație pe care am primit-o de-a lungul anilor și să investim. Okay. Spuneam mai devreme că există varianta de a investi în bursă, de a investi nu știu, în criptomonede, de a investi în locuințe pe care să le asigurăm mai departe. Uh, am văzut că te -a, ai a avut un surus, așa, deci, deci mai un client în plus, bineînțeles. Așa glumesc. Uh, în ce am investi? În ce ar fi de recomandat să, să investim în zilele noastre? Cred că depinde de reticența fiecăruia, pentru că sunt instrumente care sunt sigure, în care poți să investești, unde ai un câștig mai mic, dar garantat, sau sunt instrumente unde poți să câștigi mult sau poți să pierzi tot. Depinde de reticența pe care o are clientul și asta nu poți să afli decât în momentul în care discuți cu acel client. Dacă ar fi să investim Ajungem la 30, 35, 40 uh -huh. de ani. Exact cum ai spus tu mai devreme, noi nu, noi nu vindem, noi consultăm. 
Uh-huh. Conciliem. Conciliem. Uh, eu văzusem mai devreme că se mergea foarte mult pe aspectul de sentiment, pe ceea ce se simte, pe dragoste, cum spuneai că aceste asigurări se facă în mare parte din, din dragoste sau, sau din, din frică. Sau din frică, exact. Dacă ar fi să investim la rândul nostru mai departe în educație și în cultură. Mi se pare cel mai important domeniu să investim în educație și în cultură. Dar ni s-ar întoarce bani? Uh, poate nu direct, dar indirect urmașilor, urmașilor noștri, ceea ce încerc și eu să fac. Uh, nu știu să-ți răspund la această întrebare, sincer. Uh, dar probabil că da, într-o parte da. Cu cât vom avea mai mulți oameni implicați în societate și protejați până la urmă, cred că da. Chiar aș vrea să dau un, un exemplu și nu pentru faptul că, că fac reclamă, însă mi s-a vrut o idee destul de interesantă chiar a, a televiziunii noastre, faptul că în ultima perioadă a căutat și caută de altfel în, în, în continuare a, cameramani, a, sunetiști, a, uh-huh. video designer, sper să nu greșesc termenul, a, pe care nu îi găsește. Nu îi găsește, cred că nu neapărat din motivele unei finanțări, ci pentru că efectiv nu, nu, sunt, nu sunt speciale. Și s-a venit cu o idee, apropo de investiție, s-a venit cu o idee interesantă, posibil chiar viabilă, de anume de a face o școală la nivel local, de a face aceste investiții ca cu staful pe care un staff din punctul meu de vedere extraordinar de, de bun, care există în momentul de față în, în televiziune, să fie uh, ca și profesori uh, pentru generația care urmează. Și practic, efectiv, investiția ți se întoarce în momentul respectiv, uh, persoana respectivă fiind uh, devenit angajată. Devenit angajată, da. da. Este lucru cu care sunt cel mai... Așa, sunt foarte de acord cu el, pentru că asta facem și noi. Preferăm să ne luăm oameni pe care să-i creștem în confort strategiei pe care o avem noi și confort ceea ce dorim să spună clientului până la urmă mai departe. Sunt cei mai... Inclusiv eu am fost același lucru, ți-am spus că în momentul în care am, m-am angajat la ei nu știam absolut nimic și ei m-au crescut în felul ăsta. Trebuie să-ți dorești. Atât. Mai departe lucrurile se întâmplă. Deci cumva putem spune că încep să lipsească din ce în ce mai mult școlile de meserii. Practica. Bine, la practica. Modul... Lipsește practica. Practica lipsește cu desăvârșire. Mm-hmm. Adică Asta nu ai... Da, Asta chiar ne omoară practica. <laughs> Dar asta este din nou o problemă a școlii. Este o Pentru că la nivel de teorie să... suntem cetății până la urmă și a pasiunii cu care facem lucruri. Pentru că dacă o să ajungi un angajat blazat să faci un lucru doar pentru că trebuie să-l faci și că tu ai factor de plătit, fără să pui niciun fel de pasiune, am văzut profesori care uh, își um, trec mult peste ce au ei de făcut în programă și chiar sunt implicați în ceea ce fac și îmi văd copiii când vin entuziasmați pe diverse proiecte. Uh, dar am văzut, din păcate, am avut și contact cu profesori care nu știam ce caut acolo. Adică, din punctul meu de vedere, nu aveau ce să caut acolo. Și totuși ne trezim cu elevul, mai bine zis studentul, care a tocmai ieșit de pe băncile facultății, habar n-are de nimic. Mm. Da. Dar are pretențiile unui salariu de 1500-2000 de euro cel puțin, da. el fiind, folosesc niște expresii, dar nu pot să le folosesc chiar acum, Total pe afara domeniului, indiferent de domeniul de care discutăm, uh-huh, uh-huh. cu atât mai mult când, când discutăm despre o lipsă unei practici. Uh, da. Dar, pre- scuze, dar pretențiile sunt fascinante. Dar eu merit, dar la câștigă. Da? Adică, dar nimeni nu mai pune, sau mult prea puțin pun accentul pe ce ar trebui să fac pentru a primi remunerația respectivă. Aici iar ne lovim de partea de educație, de partea de implicare a profesorilor și până la urmă și a familiei, dar trebuie să mă bucur că totuși există la nivel local universitatea noastră care pur și simplu încearcă să aducă angajatorii către studenți în așa fel încât să învețe deja după băncile facultății ce ar însemna practică și să nu rămânem blazați strict la nivel de teorie. Teorie care, din păcate, la momentul de față, așa cum evoluează societatea, nu se mai aplică, pentru că lucrurile se schimbă după zi pe alta. Bun, dacă mergem mai departe, am discutat foarte mult despre educație și de ideea de a investi. 
Contează foarte mult să investim în noi. A investi în noi înseamnă să citești, să faci inclusiv acea practică și să investești în ideea de cultură. Nu neapărat să investești niște bani într-un teatru filarmonic, o și așa mai departe, ci să te duci la, la aceste evenimente. Cum vezi tu că funcționează în momentul de față tinerii, adolescenții, către aceste idei, nu neapărat de filarmonică sau de teatru, de evenimente în general. Că pot fi evenimente corpore, pot fi evenimente cu Ștefan Bănică, habar n-am, sunt în variante. Ștefan Bănică junior, nu... Uh, am înțeles. <laughs> Alea intră la spiritism, probabil. Alt tip, alt tip de eveniment, de altfel, da. Da. Uh, mie mi se par foarte deschiși. Mie mi se par că tinerii din ziua de astăzi știu ce își doresc și tind către lucrurile astea. Uh, Totul pentru ei este la un clic distanță și asta este de bine. Își pot lua informațiile, important este, după net, important este să știe unde și ce informații să caute și să le ia pe cele corecte. Și eu chiar cred că lucrurile au un trend ascendent, așa, din toate punctele de vedere. Ai spus foarte, foarte frumos, toate sunt la un clic distanță. Și în același timp mai devreme, în emisiune, ai spus că... Uh, Mulți tineri în momentul de față nu au încredere în ei. Uh -huh. Toate lucrurile sunt la un clic distanță, nu au încredere în ei. Da, da, asta... Ar trebui să cum ar facem noi ca acel clic distanță să-l aducă, nu neapărat în sala de spectacol, bineînțeles, să-l aducă să socializeze. Să uite de după acel clic distanță, efectul clicului distanță să fie de fapt această relaționare, această socializare pentru a crește, pentru a primi încrederea în el. Pentru că nu cred că ai cum să primești, să ai o încredere în tine sau să o dezvolți fără o relaționare cu anumite persoane de tot felul, de uh -huh. orice nivel sau de orice meserie. Păi, cred că lucrurile astea încep de acasă. Părinții care să-și împingă copiii să, fie, să se expună anumitor evenimente, să se implice. Sunt foarte multe organizații, gen Asociația Noastră de Fericire, unde ei pot învăța astfel de lucruri și pot dobândi tot felul de skill acolo, care să-i ajute pe ei pe mai departe. După care vin, într-adevăr, profesorii, pentru că își petrec foarte mult timp la școală și acolo ar trebui schimbată un pic mentalitatea. Bun, ai amintit foarte bine de practic de voluntariat. Uh -huh. Ce... Cât de mult înseamnă voluntariat în ziua? Și nu vreau să fac referire aici la facultățile din străinătate care îți cer să ai pe CV voluntariatul. Pentru că majoritatea celor care vor să facă, repet, majoritatea și subliniez acest cuvânt, majoritatea celor care vor să facă voluntariat este că trebuie. Uh -huh. Dar nu conștientizează ce înseamnă cu adevărat voluntariat. Corect. Și pot să justific, să argumentez, să exemplific este asta chiar cu de exemplu cu Uniunea Elena din, din România. Acolo 99,99% sunt voluntari. Acel voluntariat nu înseamnă numai a dansa sau a învăța limba respectivă, limba din, a, greacă, înseamnă inclusiv să speli pe jos, inclusiv să duci gunoiul, inclusiv să lucrezi în echipă, făcând de fapt toate chestiile. Pentru că sunt foarte multe lucruri ascunse, de fapt. Sunt multe lucruri în spate care, care te, te dezvoltă. Cum să facem să înfiripăm această idee de voluntariat, care, apropo, ca paranteză, și câți bani îmi dă? Uh... E una dintre între... E un voluntariat, dar pe câți bani? Uh -huh. Uh, în rândul copiilor de, de tot fel. Păi, apropo de ce spuneai mai devreme, că doar 10% dintre noi suntem lideri și ne place ceea ce facem, cred că fiecare dintre noi putem să influențăm o, anumiți copii să se expună acestor lucruri și să le explicăm ce înseamnă, de fapt, un voluntariat. Sau nu să le explicăm, să-i să expunem la chestia asta și să simtă ei, să simtă fericirea pe care o pot aduce celorlalți printr-un simplu gest pe care ei îl fac. Și asta încerc să fac și acasă și cu cei din echipă. Adică noi chiar suntem implicați în tot felul de acțiuni de voluntariat. Și mai atragem și pe alții. Bun. Deci, practic, este vorba despre o putere a exemplului pe care exact. ar trebui să o dăm zi de zi, 
an de an, indiferent de acțiunile în care intrăm sau ne desfășurăm okay. activitatea. Uh, în principiu, cred că ar fi bine să fie o continuitate în ceea ce facem și cum dezvoltăm lucrurile, tocmai prin exemplu pe care îl dau. Uh-huh. Crezi că acest exemplu contează de la o vârstă la alta? Da. Da. Adică exemplul dai pentru voluntarul de 20 de ani, dar poți să dai exemplu și pentru voluntarul de 70 de ani. Da, pentru mine nu există nimic imposibil și chiar dacă am 70 de ani și o experiență în spate și am făcut până la momentul ăsta lucrurile într-un anume fel, cred că dacă văd că, nu știu, unul mai tânăr face lucrurile și se întâmplă să fie mai bine pentru toată lumea, la un moment dat o să mă dau cumva după el și o să încep să fac și eu. Ai spus foarte bine, la un moment dat. Uh-huh. Dar tocmai ca să existe la acest la un moment dat, cred că există nevoie de continuitate și nu să fie doar un vârf și apoi da. să copară tot. Trebuie să fie o... Ca și în viață, de altfel trebuie să... Uh-huh. Sau ar fi bine să, să fie. Am bine, revenind. Uh... Am făcut recapitularea, știm educația financiară, mamă, suntem lideri, suntem angajații perfecți, oameni fericiți. Ajungem la 70, 60, 70 de ani, Doamne ajută să ajungem la vârsta asta, uh, și sănătoși, și fericiți, și cu bani. Uh, și căutăm un, sau poate, cred că ideal ar fi să căutăm mai devreme un fond de pensii. Un fond de pensie mai devreme garantat, nu, nu la sfârșitul vieții, că e deja e prea târziu. târziu da, exact. Mai de ce pensie este mai bucuros exact, acum. Exact. Da, da. Ok, ce înseamnă un fond de pensii privat? Există? Mai există, există fonduri de pensii? Există, bineînțeles, cum să nu. Da, există. Există. Sunt mai multe tipuri de fonduri de pensii. Sunt mai multe variante de a-ți investi banii în așa fel încât să ai o, uh, un venit la pensie asigurat și garantat uh, și recomand tuturor să-și pună banii în mai multe coșuri, ca să zic așa, pentru că sunt mai multe instrumente. Există acel fond de pensii privat, într-adevăr. Există fondul de pensii asigurat de stat, care eu cred că va ajunge când o să fiu eu la pensie. Așa, un fel de ajutor social. Adică, nu cred de că o va pune la două Da, da, da exact, da, ceva înțeles, de genul ăsta. Uh, Sună îmbucurător. Adică, da, și există și fondul, uh, mai există un fond care se numește pe doi, pilonul 2, unde te, acolo nu depui tu, se te pune automat, și se retrage din ce depui exact. la stat. Okay. Da, exact, și se te pune automat. Dar uh, sunt tot felul de instrumente, bă, unele dintre ele garantate și plus tot felul de investiții. Apropo de investiții încă o dată și de ce si se retrage de la, de la stat. Mergem, avem un job de vis, suntem uh-huh. fericiți, suntem încântați și avem un salariu de, nu știu, 5.000 de euro pe lună, să spunem așa că asta, cam astea uh-huh. sunt salariile în România, bineînțeles, și 40% din acest 5.000 de euro se duc la CAS, CASS, MMS, impozite, da. SMS, nu știu, ziceți voi, și pe uh, asta este să te gândești de ce. Păi da, stai să te gândești. E corect? Da, din punctul meu de vedere este corect. Nu pot să spun că sunt în totalitate de acord, pentru că sunt unele lucruri care nu funcționează sau nu cum le-aș vedea eu să funcționeze. Dar da, este corect, pentru că totuși societatea românească ne pune la dispoziție anumite lucruri pe care noi le folosim zi de zi. Că se poate și mai bine? Da, se poate și mai bine de atât. Cu acei 40% pot să facă mult mai multe lucruri, dar dacă și acolo avem doar angajat și nu avem lider, era avem o problemă. Da. Bun, Ramona, îți mulțumesc de suflet că încă o dată că ai dat curs invitației noastre. Iar pentru dumneavoastră tuturor, nu uitați că pe lângă educația de zi cu zi avem nevoie și de această educație financiară ca să putem merge mai departe și de ce nu să putem fi fericiți să ne putem urma cât un vis.